എക്സ്ട്രീം ഷോർട്ട് അപ്പ് എക്സ്ട്രീം ലോങ് ഷോർട്ട് ആ അതായത് നമുക്ക് കുറെ ഷോർട്ടുകൾ ഉണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതുകൊണ്ട് പറയാം നിങ്ങൾ ഫോട്ടോസ് നിങ്ങൾ ഈ ഷോർട്ടുകളുടെ ഒപ്പം ഫോട്ടോസ് കണ്ടിരുന്നോ അതിന്റെ ഫോട്ടോസും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ഈ ഷോർട്ടോൾ എങ്ങനെയാ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് കണ്ടാലാണ് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒപ്പം ഫോട്ടോസും കൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയോളോ അതിൽ നമ്മള് അത് നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത് അതായത് നമ്മള് റൂൾസ് ഒരു കോമ്പോസിഷൻ റൂൾസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടോ കോമ്പോസിഷൻ റൂൾസ് കാര്യം അതായത് ഒരു ഫ്രെയിമിൽ വരുമ്പോ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടോ അതായത് നമ്മള് ഫോട്ടോ എടുക്കണ എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ഒരു പർപ്പസ് എന്ന് പറയണത് റെക്കോർഡിക്കൽ ആയിട്ട് വെക്കാനും പിന്നെ ഒരു പർപ്പസ് എന്ന് പറയണത് മൊമെന്റ്സ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനും ആയിട്ടാണ് നമ്മള് ഫോട്ടോസ് എടുക്കണത് ഈ രണ്ട് പർപ്പസ് ആണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അതിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ മൊമെന്റ്സ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനും പിന്നെ ഒന്ന് നമ്മൾ റെക്കോർഡിക്കൽ ആയിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനും ആയിട്ട് അതായത് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പലതരത്തിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി പഠിച്ചു അപ്പോ അതിനൊക്കെ അതിൻ്റെതായ ഓരോ സ്റ്റൈലുകൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോഴും ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഒരു ആനയുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കണ പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഒരു സീനറിയിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുക ഇപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മളിപ്പോ ഷോപ്പിലൊക്കെ പോകുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനില് നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാറില്ലേ അപ്പൊ കുറെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫോട്ടോസ് ആ എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സിന്റെയും നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോ അങ്ങനെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കണതിന് എന്താ പേര് പറയുന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറയും അതായത് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് ആണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സിലേക്ക് പോവാണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് പാക്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിസൈനും കൂടി ഉണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നുള്ള വീട് വന്നോണ്ട് പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ അതും നിങ്ങൾക്ക് അതിലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ പ്രൊഡക്റ്റ് പാക്കേജ് അങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ലൈറ്റിംഗ് ആണ് അതായത് ഒബ്ജക്റ്റില് എല്ലാ സൈഡിലും ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയും അപ്പോ ഇതിലൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഫോക്കസ് ആകും വേണം ഒപ്പം നല്ല പോലെ ഒരു ലൈറ്റിങ്ങും കൂടി ആ ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാവണം അതാണ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോ വേണ്ടത് അതിപ്പോ പലതരത്തിൽ പല ആൾക്കാർ ഫോട്ടോസ് എടുക്കും അതൊക്കെ അവർ ഇഷ്ടമായിട്ട് ഇഷ്ടതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കുക അതിപ്പോ നമുക്ക് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് റൂളുകളൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അവര് അവരെ ഇഷ്ടം പോലെ ഫോട്ടോ എടുക്കും അത് ഓരോരുത്തരുടെ വ്യൂ എങ്ങനെയാണ് അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു ഐഡിയ കൺവേ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീം കൺവേ ചെയ്യുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കാം തീം തരും ഓരോ തീം ഇല്ലേ തീം ബേസ്ഡ് ആണ് ഏത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി കോമ്പറ്റീഷൻ ഒക്കെ പോയാൽ നമുക്ക് കാണാം ഇത് തന്നെയാണ് അതായത് ഏതൊരു ഫോട്ടോയിലാണ് ഒരു തീം ഉണ്ടാവണം അതേപോലെ തന്നെ ആ തീമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ പോലെ ഫ്രെയിം കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയും കോമ്പോസിഷൻ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയണ എന്താ കേട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും കോമ്പോസിഷൻ അതായത് നമ്മളിപ്പോ കൈ കൊണ്ട് ഫ്രെയിം പിടിക്കണ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ സിനിമ ഷൂട്ടിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോ ആ ഒരു സ്ക്വയർ പോലെ ആക്കിട്ട് ആ അതെന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്യണ അവര് 
ആ ഫ്രെയിമില് എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടുണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ ആ അതന്നെ അതായത് ഏകദേശം ഒരു ഫ്രെയിമിന്റെ ഒരു മോഡലില് നമ്മൾ ഡമ്മി പിടിച്ച് നോക്കാണ് എന്തൊക്കെയാണ് വരിക അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒരു ഏരിയ വെക്കുമ്പോ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാനായാലും വീഡിയോ എടുക്കാനായാലും നമ്മളൊരു ഫ്രെയിം നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ തെങ്ങുണ്ടാവും ഒരു പശു ഉണ്ടാവും ഒരു വീടുണ്ടാവും ഒരു മരം ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ അലൈൻ ചെയ്യണം ആ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ അതാണ് കോമ്പോസിഷൻ എന്ന സംഭവത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കണേ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കാണുന്ന ഒരു ഇമേജ് ഇല്ലേ ക്യാമറ ഇവിടെ ഒരു ലെൻസ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഇവിടെ കുറച്ച് ഫ്രീ സ്പേസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലൊരു ഫ്രെയിം ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ ലെൻസ് ഫ്രെയിമിൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ക്യാമറയുടെ ഭാഗം ഉണ്ട് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ക്യാമറയുടെ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഒരു രൂപമാണ് അതായത് ലെൻസിന്റെ ഒരു സൈഡ് ഉണ്ട് ക്യാമറനെ പക്ക ഫോക്കസ് ആക്കിയിട്ട് ലെൻസ് ഫോക്കസ് ഔട്ടാണ് ലെൻസിന്റെ ക്യാമറയുടെ ഈ ലെൻസിന്റെ ഭാഗത്തേക്കാണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസിങ് കൊടുത്തത് ലെൻസിന്റെയും ഈ പേര് എഴുതിയ ഭാഗത്തേക്കും ആണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസിങ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മൾ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഫ്രെയിമിൽ എന്തൊക്കെയോ വരണ അതിനെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് ഫ്രെയിമിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിന് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഭംഗിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ വേറൊരു ഇമേജ് കാണിച്ചു തരാം കോമ്പോസിഷൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ കുറെ ഉണ്ടാവും അതേ സമയം ഒബ്ജക്റ്റുകൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്രെയിമിലാക്കും അതാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി സൈഡ് എന്ന് പറയണം അതായത് നമുക്ക് പലതരം ഫോട്ടോസ് കാണാം അതൊക്കെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിൽ അലൈൻ ചെയ്യണു അതായത് ഈ ഇതേപോലെ ഫ്രെയിമിൽ സൈഡിൽ മരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു ഫ്രെയിമിലേക്ക് അതാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ഭംഗി അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പോസിഷൻ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക അത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആയാലും വീഡിയോഗ്രാഫി ആയാലും കോമ്പോസിഷൻ നമ്മൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ആ ഫോട്ടോന്റെ ബ്യൂട്ടി കൂട്ടുന്നത് അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കുറെ റൂൾസ് ഉണ്ട് അതായത് കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് എലമെന്റ്സ് പറഞ്ഞില്ലേ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എലമെന്റ്സ് എലമെന്റ്സ് പറഞ്ഞില്ലേ ഡിസൈനിങ് എലമെന്റ്സ് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ കുറച്ച് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു നിർബന്ധം ഇല്ല ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന നേരത്ത് പക്ഷെ തിയറിറ്റിയിലായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ ഇതില് പറഞ്ഞു വരുന്ന എന്താണ് നമ്മളൊരു ഇമേജ് എടുക്കുമ്പോ അതിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകളെ എങ്ങനെ ഫ്രെയിമിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അതായത് ഒരു ഫ്രെയിമിൽ വരുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ നമ്മള് എങ്ങനെ ഭംഗിയായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യാം അതാണ് കോമ്പോസിഷൻ എന്നൊരു ടേം യൂസ് ചെയ്യണേ അതേപോലെ തന്നെ മിസ്സൻസി എന്ന് പറയും മിസ്സൻസി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം ഉണ്ട് ആ ഈ കോമ്പോസിഷന്റെ പോലെ തന്നെ അതായത് മിസ്സൻസി യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഡ്രാമാസ് ഡ്രാമയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ നമ്മളൊരു സിനിമ കാണുന്നതും ഡ്രാമ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ലൈവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതില് സ്റ്റേജിലത്തെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ കുറെ യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ ആ അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മള് എങ്ങനെ അലൈൻ ചെയ്യും അതായത് ഒരു സ്റ്റേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രെയിമില് എത്ര പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ബേസില് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ അലൈൻ ചെയ്യണതിനെയാണ് നമ്മള് 
മിസ് സയൻസ് എന്ന ഒരു ടൈം യൂസ് ചെയ്യണം നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ഇതില് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇല്ലേ കഴിഞ്ഞ ഒരു മറ്റേ വിഷൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടൈമില് പറഞ്ഞിരുന്നു ഓർമ്മയില്ലേ മിസ് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് how to properties arrange ah composition um adu undu nokkanayille ah yes alu parnirunnu onnu parnu vera idokka namukku eppozhu avashyam oru sambhavana appo adine nammal miss sense inna time um kodi use cheyittu nammal ingane adayidu real properties arrange cheyumbo nammal miss sense inna varnattana avaru time use cheya adayidu kooradile drama ikkana sambhavisana uddeshikana composition um മിസ് സെൻസിനും അതും രണ്ടും റിലേറ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ള സംഭവമാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ഈ ഒരു ഇമേജ് ഈ ഒരു ഇമേജ് കാണാല്ലേ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് അല്ലേ ആ ഇതിനെന്താ വെക്കിയ പ്രത്യേകത ഉള്ളത് ഇതൊക്കെ ഒരു സെയിം ഏരിയ തന്നെയാണ് അത് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രെയിമിൽ വെച്ചേക്കാണ് കണ്ടില്ലേ ചെറുതായിട്ട് ആംഗിൾ വ്യത്യാസം ഇട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ അതിനൊക്കെ ഓരോ ബ്യൂട്ടി ഉണ്ട് ഇതിലിപ്പോ നിങ്ങക്ക് കാണുമ്പോ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു നല്ല ഫ്രെയിം അല്ലെ നല്ല കോമ്പോസിഷൻ ഉള്ള ഒരു ഫോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ഫോട്ടോ മത്സരത്തിന് വന്നേക്കാണ് നിങ്ങൾ ജഡ്ജസ് ആണ് ഇതിൽ ഏത് ഫോട്ടോക്കായിരിക്കും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ മാർക്ക് കൊടുക്കുക എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഇഷ്ടമായി റൈറ്റ് സൈഡിൽ മോളിലത്തെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക ജനത്ത് പോയാ ആരൂലേ ഹലോ ലാസ്റ്റത്തെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ താഴത്തെ ലാസ്റ്റത്തെ ജസ്റ്റ് നെക്കിയാ ജസ്റ്റ് പോയാ ജസ്റ്റ് നെല്ലേ പറഞ്ഞേ ജസ്റ്റ് നെണ പോർണ അപ്പൊ രണ്ടുപേരുള്ളപ്പോ നിലവില് മൂന്നാളുണ്ടല്ലോ ജനത്ത് മ്യൂട്ട് പോയിട്ട് അല്ല ഓക്കെ അതായത് ഈ ഒരു ഇമേജില് നമുക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ യാതൊരു റൂൾസ് പഠിക്കാണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഇമേജുകൾ ഇഷ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മള് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ഒരു റൂള് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതില് ഏറ്റ ആദ്യം നോക്ക റൂൾ ഓഫ് തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റൂൾ ഉണ്ട് ഇതിലിപ്പോ ഫസ്റ്റത്തെ ഫോട്ടോയില് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൂടുതല് ഈ പാറയുടെ ഭാഗം വേണ്ടി രണ്ടാമത്തെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ മോളിലത്തെ ഇമേജിൽ പാറയുടെ വരണില്ല മെയിൻ ആയിട്ട് കയ്യും അതുപോലെ ആ വെള്ളത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് വരണേ ലെഫ്റ്റിലും അത് തന്നെയാണ് ഏകദേശം വരണത് പക്ഷെ അത് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് സ്കൈനാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ വസ്തു ഒരു പിക്ചറിന്റെ പോലെ തന്നെ രണ്ടിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണ പോലെ ഉണ്ട് ഇതിലിപ്പോ രണ്ട് സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഏകദേശം പോലത്തെ ഒരു ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റിലെ മോളിലത്തെയും റൈറ്റിലെ താഴ്ത്തിയാണ് അതിൽ രണ്ടും വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്താ ഡിഫറെന്റ് ടൈം ആണ് വേറെ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല അതില് അതായത് ഇത് വേറൊരു ടൈമിൽ ഫോട്ടോ എടുത്തേക്കണം ലെഫ്റ്റില് മോളിലത്തേൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ താഴത്തെ വേറൊരു ടൈമിൽ ഫോട്ടോ എടുത്തു ഫ്രെയിം സെയിം തന്നെയാണ് വ്യത്യാസമല്ല കണ്ടില്ലേ അതായത് മോർണിംഗും ഈവനിങ്ങും ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ഈ ഫോട്ടോസ് കണ്ടിരിക്കണത് ശരിക്കും രണ്ട് ഫോട്ടോ ഉള്ള അതിന്റെ മോർണിംഗ് ഈവനിങ് ഫോട്ടോസ് ആണ് ഈ ലെഫ്റ്റില് താഴത്തെ ആംഗിൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് പക്ഷെ ടൈം ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു എന്നുള്ളൂ അതായത് ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മള് ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റോളെ കോമ്പോസിഷൻ ബേസിൽ നമ്മൾ അലൈൻ ചെയ്താലും അതിനെ റൂള് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മള് ഒബ്ജക്റ്റിനെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അതേപോലെ എന്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണേ എന്നുള്ള സംഭവത്തിനും നമ്മള് റൂള് കീപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇമേജ് ജസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഓർമ്മ വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ പറയണത് റൂൾസ് കോമ്പോസിഷൻ റൂൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി പറയണേ അതില് ഫസ്റ്റ് വർണ്ണം പറഞ്ഞു കോമ്പോസിഷൻ പറഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് 
അതായത് റൂൾസ് കീപ്പ് ചെയ്തതിലും കോമ്പോസിഷൻ ഒബ്ജക്റ്റുകളെ അലൈൻ ചെയ്യുക ഫ്രെയിമില് അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ബേസിലാണ് നമ്മൾ കോമ്പോസിഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് റൂൾ ഓഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഇതേ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉള്ള ഒരു ഫോട്ടോ റൂൾ ആണ് റൂൾ ഓഫ് തേഡ് എന്ന് പറയണേ കണ്ടില്ലേ ഇതൊരു സ്ക്വയർ ആണ് ഗ്രിഡ് ഗ്രിഡ് ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഫ്രെയിം ഒബ്ജക്റ്റില് അലൈൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ഫോണില് ഗ്രിഡ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യണം ഗ്രിഡ് അതായത് ഇമേജിന് ബാലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് നമ്മള് ഗ്രിഡ് യൂസ് ചെയ്യണ ബാലൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ചെരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു സംഭവം അതിന് വേണ്ടിട്ടാണ് ഗ്രിഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് തന്നേക്കണെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എടുക്കുമ്പോ നമ്മളിപ്പോ പുതിയതായിട്ട് എടുക്കുമ്പോ പലർക്കും ഒരു ചെറുതായിട്ട് ശരി ഒക്കെ വന്നേക്കാം ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോ അപ്പോ ഈ കാണാൻ ലൈൻസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷെഡിന്റെ കാല് കണ്ടില്ലേ ഇതും ഈ ലൈനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പേരലല്ലേ ആ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് സ്പീഡില് ഒരു ഇമേജിനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഗ്രിഡ് യൂസ് ചെയ്യണേ അതേപോലെ തന്നെ ഈ റൂൾ ഓഫ് തേർഡിനു വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ ഗ്രിഡ് യൂസ് ചെയ്യും ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റുകൾ കണ്ട നാല് ജോയിനിങ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രിഡ് വരുമ്പോ ഈ പോയിന്റ്സ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റൂൾ ഓഫ് തേർഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയണത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോയിന്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ മെയിൻ ഭാഗം വന്നിരിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോയിന്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ജോയിന്റോ ഈ പോയിന്റോ ഈ പോയിന്റോ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ മെയിൻ പാർട്ട് വന്നിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ റൂൾ ഓഫ് തേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ റൂൾ കീപ്പ് ചെയ്യണത് അതായത് ഗ്രിഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഗ്രിഡ് യൂസ് ചെയ്യണത് നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൽ നാല് ജോയിനിങ്സ് ഉണ്ട് ഈ ജോയിൻസില് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോയിൻസില് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യണ ഒബ്ജക്റ്റിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോയിന്റില് ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ മെയിൻ പാർട്ട് വന്നിരിക്കും അങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കണതിനെയാണ് നമ്മൾ റൂൾ ഓഫ് തേർഡ് എന്ന റൂൾ യൂസ് ചെയ്യണേ അങ്ങനെ ഫ്രെയിം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണതിനെയാണ് നമ്മൾ റൂൾ ഓഫ് തേർഡ് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണേ ഞാൻ അതിന്റെ കുറച്ച് വേറെ ഫോട്ടോസ് കാണിച്ചു തരാം റൂൾ ഓഫ് തേർഡിന്റെ ഈ ഒരു ഇമേജ് കാണാലേ ഒരു കുട്ടി ഓടി വരുന്നത് ഇതിൽ കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു കുട്ടിയുടെ പോസ്റ്റ് കീപ്പ് ചെയ്തേക്കണത് അതായത് ഈ ജോയിനിങ് പാർട്ടിലാണ് ഈ കുട്ടീനെ പൊസിഷൻ കീപ്പ് ചെയ്തേക്കണേ കണ്ടില്ലേ ഇതൊരു ഇമേജ് അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഇമേജ് കൂടി കാണിച്ചു തരാം ഈ ഒരു നായയുടെ ഇമേജ് ഈ ഒരു ഇമേജ് കണ്ട നായ നിക്കണത് ഇതാണ് വേറൊരു ഇമേജ് അതായത് റൂള് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോയിന്റിനെ ഈ നാല് ജോയിന്റ്സില് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ റൂള് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണേ ക്ലിയർ അല്ലേ 
നമ്മൾ റൂൾ ഓഫ് തേർഡ് ഒന്നുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും അപ്പോ ഏകദേശം ഒരു രൂപതാണ് അതായത് ഒരു ജോയിന്റ്സ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോയിന്റില് നമ്മള് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഓബ്ജക്റ്റിനെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക ജോയിന്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ നാല് ജോയിന്റ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെയാണ് നമ്മള് റൂൾ ഓഫ് തേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റൂള് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണം ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ പറഞ്ഞ അപ്പോ റൂൾ ഓഫ് തേർഡ് വെച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായത് അതായത് ആ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കുട്ടിയുടെ ഒബ്ജക്ട് കണ്ടു നായരെ കണ്ടു ഒരു പൂമ്പാറ്റയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടു ഇതിലൊക്കെ അതായത് എന്താണ് ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഒരു ആക്ഷൻ പോണത് ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ അതായത് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തേക്കണ ഒരു സംഭവം എന്ത് ആക്ഷൻ ബേസിലാണ് അതായത് ആ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയനെ കൂടി നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് റൂൾ ഓഫ് തേർഡിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയണേ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റൂള് കീപ്പ് ചെയ്യണം ചെയ്യാൻ പറയണത് ഓക്കെ അല്ലെ അതാണ് റൂൾ ഓഫ് തേർഡില് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കണം പിന്നെ എത്ര പറയണത് എന്താന്ന് വെച്ചാ നമ്മുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയില് പറയണത് ക്രോപ്പിംഗ് റൂള് ക്രോപ്പിംഗ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല അതായത് ഒരു ഇമേജിനെ എങ്ങനെ ക്രോപ്പ് ചെയ്യും അതാണ് ക്രോപ്പിംഗ് റൂൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കണം ഇപ്പോ ഈ ഒരു ഇമേജ് ആദ്യം ക്രോപ്പ് ചെയ്യാത്തതും ക്രോപ്പ് ചെയ്തതായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് കണ്ടു ഇതിലിപ്പോ നമ്മൾ ഒക്കെ പക്കിയാണ് ക്രോപ്പ് ചെയ്തേക്കണേ മെയിൻ ആയിട്ട് അവരുടെ ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ് വന്നേക്കണേ അതേസമയം ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ പെണ്ണിന്റെ ഇയാളുടെ കൈയിന്റെ ഭാഗവും മാത്രമായിട്ട് ഇയാളുടെ തലയില്ല ബാക്കിൽ നിൽക്കണ ആളുടെ തലയില്ലാണ്ട് ക്രോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഇമേജ് ഒരു ഫുൾഫില് ആയിട്ട് വരില്ല അതേപോലെ പറയുകയാണെങ്കിൽ കോമ്പോസിഷനും റൈറ്റ് ആയിട്ട് വരില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയണ പോലെ തന്നെ അതായത് ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഏതാണോ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണ അതിനെ സെൻട്രലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ക്രോപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ക്രോപ്പിംഗ് റോളില് പറയണത് പിന്നെ പറയണതാണ് ദി ആംഗിൾ ആംഗിൾ റൂള് ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതാണ് ആംഗിൾ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കും നിങ്ങള് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആരെ അറിയണവരൊക്കെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ഒരാളുടെ ഫോട്ടോ ഒരു ഒരാളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുക അതായത് ആ പല ആംഗിൾ എടുക്കാം പക്ഷെ ഒരു റിയൽ ഓബ്ജക്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ആ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ ഐ ലെവൽ കീപ്പ് ചെയ്യണം പിടിയിട്ടിയാ ഈ ഒരു മൂന്ന് ഫോട്ടോ കണ്ടില്ലേ കാറിന്റെ ഈ ഒരു നാല് മൂന്ന് ഫോട്ടോ കാണില്ലേ ഏതായിരിക്കും ഐ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഐ ലെവൽ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ ഏതായിരിക്കും ഈ മൂന്ന് ഫോട്ടോയില് കാറിന്റെ അല്ല ഇതിന്റെ താഴത്തെ ഈ ഏറ്റവും വലിയ ഫോട്ടോ അതായത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് ഉയരം നമുക്ക് എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ആവണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ ലെവലില് നമ്മൾ ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യണം നമ്മളിപ്പോ ചിലരുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോ താഴെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കും ചിലപ്പോ ചിലവരുടെ അപ്പൊ അവരെ കാണാൻ ഭയങ്കര ഉയരുള്ള പോലെ തോന്നും ഭയങ്കര ഉയരുള്ള ഒരാളെന്ന് തോന്നും അതേസമയം നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉയരം കുറഞ്ഞ് തടിച്ചുള്ള ഒരാളാന്ന് പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് 
അതാണ് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് അതായത് നമുക്ക് നമ്മള് ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാണ് അപ്പോ ആ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ കറക്റ്റ് ഷേപ്പും അതുപോലെ കറക്റ്റ് ഹൈറ്റും നമുക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ കൺവേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഐ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞ റൂള് കീപ്പ് ചെയ്യണം നിർബന്ധമായിട്ടും അത് ഏത് ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഐ ലെവൽ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇപ്പൊ ചിലർ കെടുന്നിട്ടൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കണം കേട്ടില്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഇലയുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാണ് നിലത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു ഇലയുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതലും കെടുന്നിട്ട് തന്നെ ഫോട്ടോ എടുക്കണ്ടത് അതായത് ക്യാമറ താഴെ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കേണ്ടത് എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ആ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ കറക്റ്റ് ഷേപ്പും സൈസും കൺവേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ ലെവലിൽ തന്നെ ക്യാമറ വയ്ക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ടേബിളിന്റെ ക്യാമറ വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം ആ പാനേടെ ഫോട്ടോ എടുക്കേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറെ ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും അറിയാണ്ട് നടക്കണമൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പോ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലെ ഫോട്ടോ എടുക്കാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കാല് മാത്രമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാലിന്റെ ലെവലിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കണം കാലിന്റെ ഹൈറ്റിന്റെ ലെവലിൽ ക്യാമറ വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കണ്ടേ അതേസമയം ഇപ്പൊ കൈന്റെ ആണെങ്കിൽ അയാളുടെ കൈന്റെ ലെവലിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു വീഡിയോ കാണായാലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പോ കുറെ വീഡിയോസ് കാണും തീരെ ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് പോകുന്ന സമയം അതായത് ഏതൊരു ആംഗിളിലാണ് അതായത് ആ ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ ഐ ലെവൽ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഏതൊരു വീഡിയോ ആയാലും നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോസ് ആയാലും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഞാനൊരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം അതില് നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് കാണിച്ചാൽ ഞാൻ ഫോട്ടോ വീഡിയോസ് കുറെ ടൈം എടുക്കും കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് കാണാല് ഗൂഗിളിൽ ഓപ്പൺ ആക്കിയുള്ളതാണ് ഇതിലിപ്പോ ഈ ഒരു കോഴിയുടെ ഫോട്ടോ ഫസ്റ്റ് കൂടി ഉണ്ട് ഇല്ലേ കാണാല് മുകളില് പിന്നെ നോക്കണേ ഇവിടെ ഒരു മയിലിന്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരാൾ ഇരിക്കണ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട് അതിലൊരു ഒരാൾ ഫോട്ടോ എടുക്കണതിന്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ ഒരു മയിലിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടില്ലേ അതേപോലെ ഈ കോഴി ഇവിടെ നിക്കണതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഇയാൾ എടുക്ക ഫോട്ടോ എടുക്കണത് ഇതൊക്കെ നമ്മള് ഐ ലെവല് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാം 
അതേപോലെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാനാണ് ഈ ഒരു ഇമേജ് കാണാല്ലേ ഇത് കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫോട്ടോസ് ആണ് കണ്ടില്ലേ ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച കാണാൻ പറ്റും അതിന്റെ ഒരു ഐ ലെവൽ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതില് ഡിഫറെന്റ് ഒരു ആംഗിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ വലുതായിട്ട് നിൽക്കണില്ലേ ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തേക്കണ വിചാരിച്ച അതായത് കൂടുതൽ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ആ ഫ്രെയിമിൽ ഒരുമിച്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ആംഗിൾ വെച്ചേക്കാണ് ഒന്നെങ്കിൽ കറക്റ്റ് നയന്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ നേരെ ഫോട്ടോ വെക്കണം അതായത് ടോപ്പ് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ടോപ്പിൽ വെച്ച് ക്യാമറ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സോറി സീറോ ഡിഗ്രിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫോട്ടോ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണം എന്നാലായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഒബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് നമ്മുടെ അതായത് ഷെയ്പ്പും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് കൺവേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക ഇതൊന്നും റൂള് കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്നും യാതൊരു നിർബന്ധം ഇല്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു സ്റ്റൈൽ കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പും ഹൈറ്റും സൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ഇമേജിൽ കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഐ ലെവൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോസ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള സംഭവം നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഇമേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ജസ്റ്റ് ലൈറ്റിംഗ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് മൂന്ന് ഫോട്ടോസ് കാണിച്ചു എന്നുള്ളൂ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ താഴെ വെച്ചിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്തത് വരുന്നത് റൂൾ ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിപ്പോ മൂന്ന് ഒരു ഫോട്ടോസ് അവർ തന്നെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നിട്ട് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ നിങ്ങൾ ഷോർട്സ് നോക്കിട്ട് വന്നില്ലേ നേരത്തെ അപ്പൊ അതില് ഓരോ ഷോർട്ടുകളും എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ പല ഷോർട്സ് ഉണ്ട് ക്ലോസ് അപ്പ് ഉണ്ട് വൈറ്റ് ഷോർട്ട് ഉണ്ട് മിഡ് ഷോർട്ട് ഉണ്ട് മീഡിയം ഷോർട്ട് ഉണ്ട് വൈഡ് ആംഗിൾ ഷോർട്ട് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാത്തിനും ഒരേ പർപ്പസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്ലോസ് അപ്പ് അതായത് ക്ലോസ് അപ്പിനേക്കാൾ ഒന്നുകൂടി എക്സ്ട്രീം ക്ലോസ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് ഉണ്ട് ഈ ഷോർട്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഓരോ ആക്ഷനെ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ട അതിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഷോർട്ടുകളൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആ ഫ്രെയിമിൽ എന്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആണോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒരു ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണത് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് റൂൾ ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇല്ലേ അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ആക്ഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണോ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യിക്കണേ അത് ഫ്രെയിമിൽ ഫിറ്റ് അതായത് ആ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ നമ്മൾ കൺവേ ചെയ്യണ ഡാറ്റാസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് റൂൾ ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽസിൽ നമ്മൾ പറയണത് പിന്നെ പറയണത് ആഡിങ് ഫോർഗ്രൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ മൂന്ന് ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് ഏത് ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഏതൊക്കെയാ മൂന്ന് ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ ഗ്രൗണ്ട് മിഡിൽ ഗ്രൗണ്ട് ബാക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഗ്രൗണ്ടും ഏതൊരു ഫോട്ടോ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഫോർ ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർ ആയിരിക്കും ബാക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർ ആയിരിക്കും മിഡിൽ ഗ്രൗണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കും അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആഡിങ് ഫോർ ഗ്രൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതായത് നമുക്ക് ഫോർ ഗ്രൗണ്ടിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാം നിങ്ങളിപ്പോ ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ മൊബൈൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ബൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു എഫക്ട് കണ്ടിട്ടില്ലേ സൂര്യന്റെ അതേപോലെ നീല ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട്
കണ്ടിട്ടില്ലേ ഗ്ലയർ ഫോട്ടോസില് ഗ്ലയർ ഇത് കൊടുക്കാറില്ലേ നിങ്ങള് ഫോട്ടോസ് ഗ്ലയർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം കേട്ടിട്ട് തന്നെ ഇല്ല ഇപ്പൊ ഈ ഫ്രണ്ടില് ലൈറ്റ് അടിക്കണ പോലൊക്കെ എഫക്ട് ആയിട്ടൊക്കെ ഇത് കാണാല്ലേ 